大家好，我是 Paul， 周一到周五英文起读。艾丽亚同学建议我们做一些跟英国人相关的，他想知道的其实是英国人的一些口是心非的一些行为。呃，我这边正好有两本有趣的这个呃，应该算游客会买的东西哈。这是我某任前女友去英国游玩的时候买回来送给我的，呃，很很开心可以收到这样的礼物。那这两本的书的标题是。How, the How to Be British Collection， 所以如何当英国人的一个 collection。那呃，下面的链接我有呃留他整个书名以及什么出版社网站，甚至我也留了他的 ISBN 的号码，所以我们就当替他做个广告，希望这个并不会影响到呃有什么版权的问题。呃，里面呢其实就有它是一个图。图画的一个一个算是一个画本，然后再加上一些幽默的文字的叙述。OK， 好，那但是我们没有办法把这些全部讲完，而且里面这些有些英国的幽默也不是这么好懂。我们光是把书面上呃封面上的这一这一张图讲解一下，其实就已经是能够很概要的知道英国人的幽默是在干什么了。或者说，不要讲英国人幽默，对不起，就英国人的一些形式型呃的做事情的一些方式。我们看，我我会把这拍下来，这样放在屏幕上，这样看起来比较清楚。你看到一个人溺水了，然后旁边一个英国绅士牵着狗走过去，这个也是书里面有讲到的一个概念，就英国人都会牵，都有会遛狗，但是很喜欢养狗的概念哦。所以，那你看到他 help， 然后他不理他，为什么呢？对不起，因为你没有英国人的礼貌。我是不想救你这样的人的。那怎么样才叫做有英国的礼貌呢？我们把这个图片往右边来 slide 过去，你就看到这个时候他就愿意救了。为什么？因为他有礼貌了。什么叫有礼貌？说话说的多一点点了。所以你看这里的文字 ：Excuse me, sir. I'm terribly sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment, as long as it's no trouble, of course. 这样子 ，OK。所以不好意思 ，Excuse me， 这个我们都会 ，Sir. I'm terribly sorry to bother you. 我非常非常的抱歉来哈打扰你一下 ，But I was wondering, I wonder， 但是我就好奇着。你看这我们在口语上常讲这些概念 ，I was wondering 什么什么。But I wonder if you would mind， 我介我我就想知道你会不会介意帮我一下下 ，helping me a moment。啊，只要这个东西没有太大的麻烦的，当然是 as long as it's no trouble， of course。所以这就是英国人该有的礼貌。OK， 那。连狗都摇尾巴了，所以我们再看下一个，这边也是我呃把它抓出来。我很抱歉，这个字有点小，如果把它放大的话，呃，没有帮助了多少。说真的，而且我真的放很大的话会很难阅读，所以呃，好，我们尽量了。好，所以这边在讲的是这书里面的第十六张图啊、呃，然后他说的是怎么样跟英国人好好的打招呼。那我们知道华人打招呼可能就是嘿。挥个手或敬个礼，敬礼好像也怪怪的，可能是开玩笑的敬个礼。还有什么？我们会握手吗？我发现在台湾很少握手，可是说真的，在西方国家握手是很常见、很常做的一件事情哦，非常常。所以，我们看一下这边怎么说。When greeting a British person， 所以当你遇上一个，这里我就不能 highlight 哈，很抱歉。当 greet 一个 British person 的时候 ，it is wise to keep your distance， 所以你保持距离是聪明的。Don't be over familiar. 不要跟人家搞得太过熟。然后 ，Don't assume intimacies you're not prepared to pay for. 所以不要假不要去假设你跟这个人有一个亲密感 intimacy， 而这个 intimacy 是你还没有准备好要愿意付。这个 pay for 我觉得就是有一个很有趣的两个意思在里面的。你可能会为了这样的亲密感付出代价，要不就是付钱。<笑> OK， 好。So some nationalities greet one another. Nationality 就是国家嘛，所以有些国家的人 greet one another， 然后后面接下去，呃、uh, ，kissing twice， 是不是少一个接续词啊？哦，呃，少一个对 ，by 借由什么呢 ？By kissing twice or even three times and embracing noisily， <笑>所以前两次 kissing twice 或甚至三次，嗯、呃、嗯、呃呃呃、三次，以及拥抱 embracing noisily 是大声的 ，avoid this in Britain， 在英国不要。It may be mistaken for amorous advances or for attempted robbery. 
，他可能会误解成这个 amorous 就是 amour， 这 amour 就是你知道爱爱慕爱意，所以 amorous 就是。就是这种呃有爱意的这个 advances， 就是你想要对他有一点点进攻的那种感觉。我记得我们在前几天的影片讲过 sexual advance 这个字，还是那是我预录的影片，对不起，可能还没放出来。但不管了，反正就是你想要性侵他，他用了一个非常非常非常非常呃非常非常委婉的方式说这件事情 ，amorous advances， OK， 然后或者。你也会被误会成是你要尝试抢劫他，所以 this may be mistaken for attempted robbery. OK, attempted robbery. 所以不要亲两次或三次，也不要抱太大声。So 下面就讲了真正的方式 ，the way to greet a Briton. 所以 Briton 这英国人哈 ，Briton, Briton. OK, for the first time, 第一次的话 ，is to offer them your hand. 把你的手伸出去 ，offer them your hand. 然后 The ends of three fingers, well, is quite sufficient. 啊，足够了 ，sufficient， 足够。什么叫 the ends of three fingers？ 三根手指头的尖的端。所以也就是你跟人家握手，大概就是 the end the ends of three fingers， 就这样子。OK， 甚至用女生来说的话，就就是这样子。所以你就三根手指头，可能小指收起来一点点。The ends of three fingers will suffice. 这样 ，OK。So there should be no more than three shakeups and sh uh shakeups and down. Sh uh, 对不起 there should be no more than three shakes up and down. 所以不应该超过摇三下 So there should be no more than 就是最多就三下的意思 Three shakes up and down. 这样子 Don't hang on or start squeezing the person's upper arm. 所以 don't hang on 不要抓着人家手不放 And don't start squeezing the person's upper arm. Upper arm 在这里，这是 lower， 比较低的，这是比较 upper。你知道我们有时候跟人家握手，你可能会手伸，另外一只手伸过去拍一下他的肩膀啦，或者诶、hey, ，what's up 这样子，捏一下他的 upper arm。And patting them on the back， 以及也不要拍人家的背。像有时候你握一下手，像我刚刚讲的肩膀，或者诶、hey, 把人家拉过来拍拍一下他的背，这些对英国人来说都是不礼貌。So this is Not British, sure. Okay. 然后呢 ，the good thing here is that you need never shake hands with that person again, or indeed touch any. 这样读起来真的 any part of them until the time comes for them to leave. 对不起啊，我我真的会觉得这样子看同学看起来蛮辛苦的。我我我必须把它拉远一点哈。好来 ，so, uh. The good thing here is that you need never shake hands with that person again, or indeed touch any part of them until the time comes for them to leave. So, good thing is that you won't need to shake hands with them again, or touch any part of them until the time comes for them to leave. So, good thing is that you won't need to shake hands with them again, or indeed touch any part of them until the time comes for them to leave. So, good thing is that you won't need to shake hands with them again, or indeed touch any part of them until the time comes for them to leave. So, good thing is that you won't need to shake hands with them again, or indeed touch any part of them until the time comes for them to leave. 直到他们该走了，该走了，那就再握一下手。So providing， 而且还有一个弹书 ，providing that they are living forever。所以弹书是他们永远就要走，不会再看到一次了，再握一次手，这样子 OK。So in that case， you may shake the hand again。所以在这样的时候，你会再握一次手，因为你永远不会再看到他了。So this time， adding a few extra ups and downs。所以这次可以再多加个上下几下 ，to express the deep bond of friendship you have formed。来表达你跟他已经达成的一个很深刻的友谊。你看，这都是有一些英国人的一些尖酸刻薄的讽刺在里面。你他妈的第一次见到一个人，然后你大概不会再见到他，你中间是有什么样的了不起的友谊啊？他这边就一定要这样的文字，你再多摇个几下来表达你跟他已经建立起的深厚友谊。深厚你个鬼啊 ！OK， 所以这都是他们所谓的幽默。我把最后一句再念一次给你听。所以，如果你不会再见到他们的时候 ，in that case， you may shake the hand again. This time, adding a few extra ups and downs to express the deep bond of friendship you have formed. Get out of here. So, kissing is not normally permitted except in the case of elderly ladies. 所以，通常亲吻是不 OK 的。Kissing is not normally permitted. 被允许，除了跟年长的女性 ，except in the case of elderly ladies. These were inclined, uh. These will incline their heads slightly to signal 
that such a greeting is expect ex is expected. 所以这些就 incline 就是你知道有一个倾向，所以他们这些 elderly lady 会倾向于把他们的头啊前前往前往前稍微就可能在握手的时候，他可能头会往前倾一点点。So they will incline their heads slightly, like signal 给你听。That such a greeting is expected. 这样子的招呼是被期待的，就你亲他。You should respond by leaning towards the left side and kissing the air an inch or two above, an inch or so. 对不起 ，above the cheek. 所以这句听懂一下。所以你该怎么回应他 ？You should respond 借由 leaning towards the left side. 所以你需要靠近他们的左侧。所以你如果跟人家握手，你要靠他的左侧。所以也就是你要往右侧亲。靠他的左侧 ，and kissing the air an inch or two above the cheek. 所以这描述是什么？我们先把地方看清楚，就是 above the cheek， 也就是 cheek。对不起，我刚刚的读音应该是 cheek， 不是 cheek。cheek。所以 cheek 是这个颧骨，颧骨的上面的一 inch， 一 inch 就是 2.5 四公分。所以你就在他的 cheek 啊，对不起哦，不是颧骨 ，cheek 真的是脸颊 ，cheek 是 cheek bone。所以也可能就是在颧骨的附近了，因为你的脸颊上面的一定去左右，大概就是就是颧骨了嘛。所以在你的它的 cheek 的部分呢 ，one inch or so above above the cheek， 然后你要亲的是空气，不是真的亲人家的脸颊，因为那还是不礼貌的。熟的人或许可以，所以他强调，你看是 kissing the air an inch or two， 哎，我一直讲 or two 不是 an inch or so， 所以一 inch 左右。So kissing the air an inch or so above the cheek. So that cheek 上面的一一点点的。好，呃 ，I'm over explaining it, but you get you get my idea. So don't actually touch the cheek with your lips. 所以不要真的用你的嘴唇啊碰到他们的脸颊 ，because that would be impolite. 好，所以拉拉杂杂，我们把这段大概讲完。这事实上没有讲很久，不过。我大概真的也不能够把这本书里面的太多太多东西拿出来分享，因为这个事实上真的是有版权的东西，相当的遗憾，这个不能够呃转化成文字。我觉得如果把转化成文字放在那个下面的栏位里面，应该说不定也是有触犯人家的那个著作权的。所以我们可能荧幕上看看就算了，而且我我应该有给他全部的这个 full credit 在我们的下面的 description。好，所以以后我有看到相关的内容，我们可以再做一些介绍。所以。谢谢艾莉亚提供这个 idea 给我们。那以往其他的同学，希望你也可以跟我说你想看什么，我们都可以做。So thank you for watching and have a good day.